en Vinos y Placeres llegamos a la isla de Madeira, en Portugal, un lugar maravilloso. Vamos a recorrer su capital Funchal, vivir distintas experiencias y degustar los maravillosos vinos Madeira. Bienvenidos. La isla de Madeira pertenece a Portugal y está ubicada al sur del país, muy cerca de África. Su nombre deriva de la madera, ya que los primeros en habitarla solo vieron árboles. Funchal es la capital de la isla y es reconocida, entre otras cosas, porque acá nació Cristiano Ronaldo. Hoy hay un museo y un hotel en su nombre. Ahora en Vinos y Placeres te mostramos todo acerca del vino Madeira, acá en el corazón de Funchal. Uno de los atractivos más importantes de la isla es su famoso y particular vino Madeira. En Funchal se encuentra el Museo de la Bodega Verde, el principal productor de vino Madeira. In fact, I mean, we have five main varieties. We have the Cercial grape, which is one of our driest styles, the Vurdali grape, the medium dry, the Buell, the medium sweet, Malmsey sweet, mm -hmm. and then we have the most grown grape in the island, which is called mm -hmm. Tinta Negra, and Tinta Negra produces the four different styles of Madeiras. Actually, Blandy is an interesting story. John Blandy came to Madeira uh, to recover because he was ill. Mm -hmm. uh, but when he came, he came with a letter, with a recommended letter. Meanwhile, he was recovering in Madeira uh, to start to work in accounting office mm -hmm. in Funchal. So with local wine merchants at the time. So mm -hmm. is this how he started interested in the wine trade, in the wine business. Mm -hmm. So he was here for the first time in 1808, and then he went back to England come back to Madeira and establish 811. We have already the seventh generation of the family. We have here two tasting rooms. The specific room where we were is for the old wines, I mean vintage Madeiras, which are our top quality wines, wines over 100 years old. And then we have another room where you can try the younger styles. So we have many experiences you could do here at Blandes, I mean apart from tastings, guided tours, uh, so you have that whole experience you can do here at Blandes one much. The name Madeira came of course originally because of the name of the islands when they mm -hmm. said they start calling Madeira wine. Vingo de Madeira, yes. Okay, thank you very much. Thank you, cheers. Thank you. Ya seguimos recorriendo Madeira en Vinos y Placeres. La isla se destaca por su belleza natural, sus hermosas postales, una ciudad maravillosa, sus vinos, pero sobre todo por la caridez de su gente. En el centro de la ciudad se destaca el Mercado de Labradores. La Madera Cook Experience es una manera de mostrar a la gente 
all about Madeiran food and gastronomy and also our um, our experiences, the way we live every day, the way we we experience the ingredients and the way we the way we eat and we the way we are. Uh, so uh, we gather and we go to the market where we can um, buy some ingredients and and plan a meal uh, for the guests, depending in what they eat, what, if they have any conditions that they cannot eat or not uh, we see what's fresh in the market and that is very fun to to play with what we have fresh in in the day and what is seasonal so then we cook a meal together a Madeiran a typical Madeiran meal and we eat together in the end which is the best part <laughs> Farmer's Market is, for me, one of the best places to buy um, vegetables, fruits and fish in the island because um, small producers, which are going to be the, the most um, true to the land, the, the people that use less pesticides or herbicides, they have small produ productions and they sell all to, to this market. Mm -hmm. So this for me is the place to buy and where the, the food is more fresh and vibrant. I would say with the fish, with the fish is the, the in protein is the best, uh, is the most uh, uh, local experience we have because we have all the ocean around. So the scabbard fish and the tuna will be our uh, best uh, sellers and, and the best uh, ingredients we have because they are really uh, coming every night uh, for the market uh, and then the fruits and vegetables it's so funny we have a lot of uh, different types of passion fruits um, we have uh, sweet potatoes we eat a lot we have um, cabbages we have pumpkins we have onions and garlic we love onions and garlic, we use it in almost everything. So those would be something we will have all year round. And then uh, depending on the season, we will have different other ingredients. Like in summertime, we have the, the corn, the tomatoes, the... Ya seguimos con más. Madeira es sin dudas un destino para tener en cuenta a la hora de pensar tu wine trip. Ahora vivimos una de las 10 experiencias que no podés dejar de disfrutar acá en Madeira. Unos toboganes fantásticos, muy divertidos, que te mostramos en esta nota. Una de las actividades más tradicionales de Madeira es la bajada en carros de mimbres por las calles de la ciudad. Este particular recorrido se realiza desde principios del siglo pasado. Bueno, esto es 
como una bajada, le dan al tobogán y dura dos kilómetros. Sí, y son dos personas que te van tirando. Ahí se alcanzan a ver. Sí. Empujan primero, después se pasan por adelante y te tiran con una sola. Segundo cansado que van a tener. Y, y antes se hacía sobre el camino tradicional que era empedrado. Entonces me imagino cómo te debe haber quedado la espalda. Me imagino, o sí. alguna otra cosa. Sí, sí, tal cual. La digamos. Y bueno, ahora por lo menos es liso, pero ¿qué pasa? Va al costado de la ruta, es decir, por, por los carriles de acá al lado pasan autos, pasan motos, entonces tienen que ir con mucho más cuidado, pero es una tradición de madeira, eh, también se ve que llevan todos un sombrerito típico, sí. que dice madeira. Y bueno, acá hay gente al costado del camino que se Sacando para, fotos. Fotos. ¡Hola! ¡Hola! Así que, bueno, lindo, muy lindo, lindo la verdad que inesperado. Más o menos como todo lo que hemos encontrado aquí en Madeira, que es espectacular. Que espectacular. ¿Ves ahí, por ejemplo, hay un hombre? Está parando. Está, está sí. parando, hay un cruce de calle, entonces, bueno, es como un agente de tránsito. Y obvio que todos lo respetan porque es parte del atractivo turístico de la isla. Y ahí, por ejemplo, nos tuvimos que parar para que pasaran autos porque es el mismo camino. It, it was fun and uh, we've got the hottest guy, the cutest, cutest driver. That two kilometers feels so fast. <laughs> I wish I could do it again. It's so, it's so fun. You, know, you have a fur or no? Sorry? You afraid or we uh, No, yeah. I want it faster. <laughs> yes, it was fun. I want to do it again. Where is it? I'm amazed, I'm amazed. It was fun. First two minutes I was afraid. I was looking for the belt to tie myself on there. <laughs> but then uh, the yeah, guy, our hot guy, really, he ensured us we were on the safe end and uh, we came down with a very, very nice ride. <laughs> okay, thank you. Fenomenal, es increíble bajar así. Tenía un poquito de miedo, bastante al principio, pero es genial, genial. Que no sabes si te empujan o te van frenando y se, se mueve la cesta, y, pero bueno, muy divertido, recomendado. Esta fue una nueva experiencia de vinos y placeres. Hasta la próxima. Salud.